വശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും പുരോഗതി പ്രാപിക്കാത്ത കാലം അക്കാലത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്ത കേട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകം ഞെട്ടി സ്കൈലാബ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ജനതയെയാണ് ആ വാർത്ത ഏറെ ഫലപ്പെടുത്തിയത് കാരണം മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല സ്കൈലാബ് പതിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമായി കണക്കാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം എന്ന് കേട്ടതോടെ ഇന്ത്യയാണെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ആളുകൾ വീട് വിട്ടുപോയി ലോകം മുഴുവൻ വിമാനങ്ങൾ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു ലോകം ഭയത്തോടെയും ആശങ്കയോടെയും കണ്ട സ്കൈലാബ് എന്തായിരുന്നു വലിയൊരു വീടിന്റെ വലിപ്പവും എഴുപത്തി അഞ്ച് ടൺ ഭാരവുമുള്ള അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ നിലയമായിരുന്നു ഈ സ്കൈലാബ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കടുത്ത മത്സരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാലം ഇരുകൂട്ടരും മത്സരിച്ച് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സലൂട്ട് വൺ എന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ നിലയം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിക്ഷേപിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലെത്തിയത് അമേരിക്കയ്ക്ക് നാണകേടായി തോന്നി അതിനൊരു മറുപടി എന്നോണം ഉടൻ തന്നെ ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയം നിക്ഷേപിക്കാൻ നാസ തീരുമാനിച്ചു ഏറെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൊടുവിൽ നൂറടിയോളം നീളവും ഇരുപത്തിരണ്ട് അടിയോളം വ്യാസവുമുള്ള സ്കൈലാബ് സാറ്റിയൻ ഫൈവ് എന്ന റോക്കറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ വിക്ഷേപിച്ചു അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര പേടകമായിരുന്ന സ്കൈലാബിൽ ഭൂകുരുത്ത് പരീക്ഷണശാല ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ കുളിക്കുവാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും ഉറങ്ങാനും മറ്റുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോളോ ടെലസ്കോപ്പ് മൗണ്ട് എന്ന സൗര നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പ്രധാന പരീക്ഷണശാല മൂന്ന് തവണ ശാസ്ത്ര സംഘം സ്കൈലാബിൽ പോയി താമസിച്ച് തിരികെ വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് അവസാന സംഘം പോയത് വിക്ഷേപണ സമയത്ത് തന്നെ സ്കൈലാബിന്റെ സംരക്ഷണ പാടുകൾ ഇളകി ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അയച്ച ഇത് പിന്നീട് പരിഹരിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ സ്കൈലാബിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി സ്കൈലാബ് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി നാസ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി സ്കൈലാബ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വൻ വേഗതയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന സ്കൈലാബ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞു ഒരു തീകോളമായി മാറിയ സ്കൈലാബ് ചിതറിത്തെറിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തീരത്താണ് സ്കൈലാബിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണത് അതിനാൽ വൻ ദുരന്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ലോക ജനത ആശ്വാസത്തോടെയാണ് ആ വാർത്ത കേട്ടത് സ്കൈലാബ് അന്ന് വലിയ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ പേടകങ്ങളും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകാം എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് സ്കൈലാബ് നൽകുന്നത്